ממלא מקום ראש העיר מר יגאל גריפל, אורחים נכבדים אני שמח לפתוח את הערב המיוחד והחגיגי שאנחנו עורכים לכבוד ידידנו חיים וינר לרגל יום הולדתו. חיים הוא ידיד ותיק של ציבור החזנים כאן בארץ ובעולם, ידיד של העיר תל אביב, של קרן תל אביב, של גופים אחרים, ומצאנו לנכון להחזיר לו מעט ממה שמגיע לו עבור מה שהוא עושה עבורנו כל ימות השנה, ביום, בלילה. כל מי שמכיר אותו כאן יודע ורואה את המעורבות שלו כאן בעניין של החזנים, של המוזיקה הליטורגית, של מה שקורה במוזיקה היהודית וגם בעניינים אחרים שקשורים לחינוך, לרווחה, לדברים אחרים. אנחנו שמחים להיות כאן כולנו בערב משותף, כל ידידיו כאן. ראש עיריית תל אביב, שהוא ידיד קרוב של מר וינר, יגיע בקרוב אלינו והצטרף אל יגאל גריפל, המ"מ שנמצא איתנו כבר כאן. ואנחנו כאן נחגוג כולנו כפי שאנחנו תמיד יודעים לעשות. את הערב הזה יפתח בכמה דברים ובשירה, בחזנות, החזן משה שטרן. בבקשה. אני חושב שההפתעה הייתה מושלמת, נכון חיים? ההפתעה הייתה מושלמת, נכון? אוקיי, תרשו לי רק קודם לברך אתכם בשפה השוודית, לאלה שנמצאים כאן בשוודיה. אלוכי דמיני חודרת אותה גזני היתר תשתך בדיר אקסטנאך ספתוך עשר מלויות. And מדם היא מסיוע פירמסה לגרון של הסמואל לפמר לטרן אבוד לטרן של אינפורמסיון דתל אביביק ודזון פונד לפמר הדסוס פרנץ' And now, תרשו לי לשיר משהו בהונגרית לא. לא, את זה, את זה עשיתי בהונגריה וכאן אני אשתדל להשאיר קצת חזנות, קצת חסידי ובכן, מאסטרו דניאל גילדר, בבקשה Oh, oh, oh. 
תודה רבה מקרב לב לחזן משה שטרן נו תשאירו מה שאתם רוצים אני 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 או טוב מה אתה שם? מי מינו? Oh, I'm in. 
רבה לחזן הצבאי הראשי, סגן אלוף אריה בראון. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו ונשמיע את בן ירושלים עירך ברחמים תשוב, התפילה מפורסמת. אנא את עזרתכם.
מה שאני רוצה רק לומר רבותיי, חיים ואני נפגשנו, אני חושב, זה היה בבר מצווה, אני זוכר במלון פארק, לפני כתשע שנים. אני כבר לא זוכר של מי הייתה בר המצווה, ואיך הגענו לשם. כן, נכון. ואתה זוכר ואת החיים, לא? כן. ושם התברר לנו תוך כדי שיחה שיש לשנינו שיגעון משותף, וזה הנושא של חזנות. מה שאני רוצה לומר, רבותיי, בקונצרט השני שהיינו נוכחים בו ביום חמישי, כן? אני אומר, הקונצרט השני זה הפרס קונפרנס בבית ציוני אמריקה, <coughs> וכששם שמענו את החלק השני, <coughs> אני חושב שמה שאמר שם הרבע שני, שניאר הצעיר, זה דבר מאוד <coughs> מאוד יפה, <coughs> וגם נכון, <coughs> כשהוא הסביר שבסך הכל, וזה נכון, יש לנו היום בעיה, לדעתי, רבותיי, בעולם היהודי, זה להבטיח ולראות איך העם היהודי יישאר כעם יהודי וכן ירבה וכן יפרוץ ולראות מה יקרה לנו בעוד עשרים, שלושים, ארבעים שנה. ואנחנו מחפשים כל מיני דרכים, פרט לאמונה, לראות איך בעצם להחזיר את הבנים שטעו, בנים שעבדו. ומסתבר שגם אפילו בית הכנסת, עם כל הכבוד שאנחנו רוכשים בו כדבר בפני עצמו, הוא לא תמיד אטרקטיבי להחזיר את אותם שיות שברחו מהמחנה לקום מחצבתם. אבל פתאום כאשר אתה שומע תפילה, וכשהיא מושמעת משליח ציבור, בדמותו ועם קולו ועם נעימותיו של חזן, כנראה שאצל אותם אנשים מתעורר דבר שממנו הם שנים רבות רצו לברוח. <coughs> ואז מתברר להם שבסופו של דבר הם לא מצליחים לברוח ממנו, וזה בעצם מה שמחזיר אותם ומקרב אותם. ליהדות. זה בעצם מה שעשה חיים עם אותם קבוצת חזנים נפלאים במסע לפני שנה ובמסע הנוכחי בקהילות שלנו במוסקבה ובבודפסט, <coughs> בבוקרסט, גם כן הייתם הרי ברומניה אצל הרב רוזן וכדומה, וזה רבותיי בסך הכל כוחה של חזנות. אני למען האמת, עוד לפני שנים יש לי כל מיני חברים שהם בחורים, אנשים, שומרי מסורת, תרי"ג מצוות ו... כשהתברר לי שהם מתפללים בלי חזן, זאת אומרת, יש להם בסך הכל איזו רתיעה. לא הבנתי, אמרתי, תשמע, אני יכול להבין שאדם נהנה מהתפילה, אבל להתרגש מתפילה בלי חזן, קשה לי להבין איך הדבר הזה יכול להיעשות. <coughs> חיים הוא בעצם שעודד אותי ללכת ולהיכנס למערכת הזאת עם הקמת הקרן על שמו ועל שם גיל הרעייתו שתחיה. ולהתחיל לטפח את התרבות הזאת. ומי שהיה נוכח ביום חמישי האחרון, ראה מה קורה בהיכל התרבות. ואני עוד זוכר, רבותיי, כשהתחלנו במפעל הזה, והיינו עושים קונצרט, והיינו נותנים את הכרטיסים בחינם, היו לנו באולם בין 500 ל-600 איש, במקרה הטוב, זה עם כל מיני יהודים, סתם ליידי גרס, שהלכו ברחוב ואמרו שנכנסים בחינם להיכל התרבות, והאורות דולקים, אמרו, ניכנס, נראה מה שם קורה, מה יכול להיות. <laughs> ואז נשארו לשבת, פשוט להסתכל על התופעה. היום אנחנו רואים שבסך הכל זה דבר שהוא באמת החזר, הוא החזרנו את ההתרה ליושנה, 
וזה בהחלט בזכות השיגעון של חיים, כולל הקמת בית הספר לחזנות ולחזנים, שאל יפה נמצא כאן עם עוד כמה אנשים שהם בעצם מרביצים תורה גם בדרך הזאת. טוב, אני לסיכום חיים כי רוצה לאחל לך עוד הרבה שנים, כמובן עד היום אומרים מאה עשרים ואחת, לא מאה ועשרים, כדי שזה לא יבוא בהפתעה, שנה אחת להתכונן, ושבאמת תהיה לך שנים יפות ונעימות, ושתרווה נחת עם גיל הרעייתך ועם עמך רחל, ועם כל בני משפחת, משפחתך, בכל, בכל אשר תפנו. יש לי מתנה קטנה לתת לך, זהו, חנוני. זהו, זה פשוט שורה קטנה, רציתי לומר צנועה, אבל לא כל כך צנועה, אבל לא חשוב, תפתח ותראה. כן, 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 הבון טון מחייב לפתוח. כן. אבל אני כבר אומר לך, שמה שכתוב בפנים, לא, זה בסדר, אבל אני אקח ממך רק שם כתובת אחת, כי אני רוצה עוד להוסיף עליה משהו, ואני אחזיר לך אותה מחר. אבל את המתנה עצמה אני משאיר לך. זהו, זאת, או, זאת מזוזה של שגל, אתה רואה? Oh. ומה שכאן כתוב, אתה רואה? כתוב כאן לחיים וינר, צריך להיות היקר, כן, ביום הולדתך, לא מופיע וזה יופיע מחר, יהי, יהי רצון שתתקיים בך נבואת ישעיהו, ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה, בברכה חמה. נכנסתי לכאן היום בערב בהפתעה גדולה. ניסיתי לצלצל היום לכמה אנשים מאלה שנמצאים כאן, אף אחד לא ענה לי. צלצלתי ליואל שריג, צלצלתי לצבי בן אליהו, צלצלתי לכמה אנשים, אמרו לי בתשע בערב פגישה עם ראש העיר כאן בבית בית הטקסטיל. שאלתי מה, מה זה בתשע בערב בית הטקסטיל עם ראש העיר, מדוע לא משרדו, אמרו לי פה הפגישה. אבל כשנכנסתי למטה וראיתי את השלט, נכנסתי לכאן וראיתי חושך באולם וצלם עומד, אותו אני גם מכיר בערך עשר שנים, אמרתי נפלתי בפח, נפלתי בפח. כבוד ראש העיר, שלמה להט, זיווה, יגאל גריפל, מיסס גריפל, גברת גריפל, אמי היקרה, גילה, הבנות, חברים יקרים, מאלה שלא ראיתי פה בערך קרוב ל-35 שנה, שירתו איתי בצבא ביחד. חזנים יקרים, חברים. נכנסתי לכאן uh, כמו בהפתעה. אני, אני מתרגש כי זו, זו הייתה הפתעה לא צפויה. אבל נעים לבלות יום הולדת כאן בארץ במסגרת חברים. בעיקר אחרי מסע כזה ארוך של שלושה שבועות. טלטלנו את עצמנו ב, ברוסיה, ב, בלנינגרד, באודסה, בבודפסט. באנו לכאן לנוח לארבעה ימים והטיול נגמר בעצם במסיבה כל כך יפה כמו שאתם הלכתם לכבודי היום. אני, אני מודה לכם, זו הייתה הפתעה, אני, אני, אני בשוק עוד עכשיו. בעיקר אתה, מוישה שטרן, נפגשנו בשש בערב, לא אמרת לי שום דבר, אני עוד אחזיר לך. <laughs> תודה רבה לכם ולהתראות. בשם חבריי, ידידיי, החזנים, אני רוצה באמת להודות להי גברי רבה חיים, שעושה למען חזנות יותר מכפי יכולתו, באמת. ואני חושב שזה באמת לא פייר שאנחנו נוטלים לו את כל העבודה, אנחנו צריכים לראות שהרבה הרבה אנשים בעלי אמצעים יתאחדו איתו ביחד 
ולראות שהקרן הזה באמת יחיה ויגדל, אבל חיים יישאר הראש לכל חייו, ואנחנו מאחלים לו הרבה נחת מהמשפחה שלו, או מאיתנו החזנים, אנחנו גם משפחה שלו באיזה שירות צורה. עד מאה ועשרים. מתנה מיוחדת ויקרה לה מאוד הביאה ברניס קוסביצקי, אלמנתו של החזן הדגול משה קוסביצקי, ואני מזמין אותה לכאן כדי לתת לה, לחיים את המתנה. היא תלווה על ידי אריה פאון. This is something very, very special to me. This is a... I want you to see first what it is, then I'll be able... Speaking to my... Yes. <clears throat> I brought you something very special. It belonged to Moshe for many, many years. It was his bottle that he used for Saturday nights for uh, Havdalah. And I looked at it and I kept it. It's the only thing that I brought from America. And I says, oh boy, who am I going to give it to? Who's going to appreciate it? And when I heard about your party tonight, I says, my God, it has a new home and a new meaning to me. Are you my friend? Yes. I want to know, what did you know about this party? How did I know? <laughs> the Alana told me. Tonight? No. No, a no. week ago. A week ago. Where is the laughter? <laughs> אני לא הספקתי להכיר את משה קוסביצקי הגדול. מי שהציג לי את שיץ' לפני בערך 12 שנה היה אחיו של משה, דוד קוסביצקי, אם אתה זוכר שיץ', נפגשנו, סליחה, נפגשנו בבית המורה, ואז החלטנו להקים את הקרן לקידום החזונות. אבל הרוח של משה עד היום קיימת, ואנחנו מודים לברניס, תודה רבה לך. לכן רבותיי, חיים לא זכה להכיר את משה קוסביצקי, אני זכיתי. אני הייתי אז תחת פיקודו של האלוף במילואים צבי איילון, שיושב כאן בפיקוד המרכז, הייתי מפקד גדוד בחטיבה חמש, מה שנקרא גדוד חמישים ושתיים. זה היה שנת 1954, ופתאום אני מקבל טלפון ממי שהיה שר הביטחון פנחס לבון. הוא אומר, תשמע, צ'יץ', אנחנו קצת מכירים, אתה יודע מי אני? אמרתי, בטח, כן. אני שמעתי עליך מהרב גורן, שעד כמה שזה לא יישמע מוזר, אתה מבין כל השייגצים האלה שאני מכיר, היחידי שמבין ואוהב חזנות. יש לי כאן חזן דגול, משה קוסוביסקי, אמרתי, תשמע, בטח שאני יודע מי הוא. כן, והוא רוצה להכיר גדוד של חיילים. אני שולח לך אותו לפיקדון ליום שלם. והוא ש... מיד שלח את הטנדר שלי, הביא אותו למשרד הביטחון, זה כבר אז היה בקריה, הבניין היה בראשיתו, ישבתי אז בבית נבלה. ואני לקחתי את משה קוסוביץ' והוא רצה לראות מאוד את הגבול. <laughs> אמרתי לו, בוא, אני אקח אותך אל הגבול, בתנאי אחד יש לי איתך רק הסכם. אתה כל הזמן תתפלל, אני אראה לך <laughs> מה שאתה רוצה, אסע איתך, אני אבוא איתך, אבל אתה נונסטופ, כן. <laughs> וכמובן שאני הכרתי בדיוק את כל הניגונים וכל הלחנים שהוא היה אמון עליהם, ונסענו אז לכיוון קיביה, נסענו על הגבול. כן, וכשבעצם חזרתי אחרי הצהריים, תפסתי את עצמי שהיינו שנינו לבד בג'יפ צבי, אתה שומע? 
ועכשיו יכלו שם להרוג אותנו, לשחוט אותנו עשרים אלף פעם, אני לוקח איזה שבועיים עד שבכלל היו יודעים שנעלמנו והיכן נעלמנו. אבל אני כל כך הייתי מוקסם מכל הזמרה שלו, שלא נתתי את דעתי מה ששם קורה. חזרנו לבית נבלה, אכלנו, ואני אמרתי לגדוד שלי שבערב היה לי גדוד של אלף מאתיים איש, זה היה גדוד עצום, ענק, הם חייבים לשמוע חזנות. אז... אז הדמוקרטיה הייתה במדינה מפותחת, רבותיי, גם בצבא, הם נותנים פקודה והיו מבצעים, אין חוכמות, כן אוהבים, לא אוהבים, כן. ולקחתי את כל הגדוד שלי, כינסתי אותם בערב, נתתי להם הסבר קצר על נושא החזנות, ומשה קוסוביסקי ישב איתנו ושר, כולל את איבוני בייס המקדש ואת כל הזמירות האלה, עד אחת עשרה וחצי בלילה, ובלילה נתתי לו איזו סיכה, איפה אני זוכר, והבאתי אותו חזרה לתל אביב. והוא לא שכח את זה שנים רבות עוד, הוא אחר כך איבד את הסיכה ואירגנתי סיכה כזאת חדשה כדי לתת לו אותה. היה גם תמונה בעיתון. כן, כן. טוב. And uh, they're all written about Rebbes. But in this case, we're going to talk about a different type of Rebbe. We're going to talk about Reb Chaim. Reb Chaim, Reb Chaim, der, der Fun. No, der Fun Yisrael, Fun Chon Yest in Biscayne Bay. Reb Chaim, Reb Chaim, der Fun Chon Yest in Biscayne Bay. What happens all the time is Reb Chaim Wiener always wants to have Chazonim singing. And he likes them singing these songs, Chazonis and Dunigunim. And some of these Nigunim I'm sure all of you know. So let's all sing together this next one. And I know you know it. Goes like this. Hibim bam, hibiri biri bam, hibim bam, hibiri biri bam, hibiri biri bam, everybody. Bam, hibiri biri bam, hibim 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 bam, hibiri biri bam. Then it comes a time when Reb Chaim Wiener says, well, we just finished the whole concert in, uh, in uh, where was it, Hungary, we were in Hungary, we were in uh, Budapest, we were in all the wonderful European cities, and he says, Nuzog shemeret chazn, medavin zingin noch amol a concert, medav zingin noch min zogin noch amol. Um zu singen, um zu sagen, muss bin kein. Und als der Rebbe Eilim Melech ist geboren, sei er freilich, ist geboren, sei er freilich, Eilim Melech. Hat der Rob gemacht, hat tolle, mit dem Scham ist Rebbe, hat tolle, ungeschickt, noch die Fiedel, die zwei. Und als die Fiedel, die gefiedelt haben, Fiedel, die gefiedelt haben, Fiedel, die gefiedelt haben, sei. Und als die Fiedel, die gefiedelt haben, Fiedel, die gefiedelt haben, Fiedel, die gefiedelt haben, sei. Then Reb Chaim says, "No, we will 
wird sein der nächste Konzert. Hawaii. So do you this mention that I couldn't find a minion in Hawaii. <laughs> oh, we have to ask Irving Cutler. That's what the story is. Aber wie wird der nächste Konzert? Noch am Mul in Budapest. Efsche. Noch am Mul in Romania. And when Chaim says, I want you to sing, he wants chasones. <laughs> Only chasones. We've all known that. And uh, one of the songs that one of the first songs I ever remember hearing, and it wasn't Chazanas, it went like this, and it was a gebet from the Chaboyna Shalom. And what was going to, what was going to, Chazon is going to be? Unfortunately, sometime when you come into America and you want to hear Chazonis, you hear a usually a Chazon who sings with a little beat bop and it goes like this. Thank you. 
גאווה, מדקות גאווה, אני רוצה להרגיש, אני בדרך כלל באימא של חיים, רחל. בקשה מיוחדת של חיים Let's 
נשלים, נשאלים, לתשלים, נשאלים בליבי, לבד לכל עמך לכל עמך ישראל, לאבו לחיים ולישראל. ותשלים נשאלין דליבי, 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 ותשל
permission from Chaim. Chaim did a wonderful thing for me this, uh, these few days when I was here. I had one Shabbos here after that wonderful and very exciting and very special trip that we had together. And that Shabbos I was planning to spend with my parents. They should live who live here. And Chaim came to me and said, I would like you to spend the Shabbos with us here, with all the special things which are going on here. And I said, Chaim, how can I do it to my parents, not to be the Shabbos with them? And he said, what's the problem? Bring them too. And I have no words to thank him for that special gesture, for both for me and for my parents. And I know how he has that feeling of kibbut avayim for his mother. <laughs> and that's why I want to dedicate one more song to Geveret Wiener. And this song I sang a few times during our concert series in our trip, and it's called Mamele. <laughs>
Mein golden Herz ist viel mit Liebschaft ohne Verstand. Ich gedenk, wie die Flex mich war ruhig will. Ein Kind von drei Uhr bloß, ich darf dich sehr. Wie die Flex mich setzen, da wollt's euch dein Scheuß mit der Kind. And whenever I meet Chaim, all he wants is one number. <laughs> you know, it's, it's come to the point where people think it's Kenish or You know, Chaim. Don't worry, I'm not. Yeah, I'm worried. I'll tell you, it's, it's not an easy number, and I'm knocked out. Don't worry, be happy, huh? All right. He wants a bait, Mr. Mayim Morel. Nicht mehr, nicht weniger, you know. You know, I gotta catch a plane, I might miss it. All right, we'll try.
רבה. ועכשיו לסיום, אני מתכבד להזמין את כל ששת החזנים שהופיעו היום לשיר משהו ביחד, את משה שטרן, אריה בראון, חיים אדלר, סול זים, פנחס רבינוביץ' ובן ציון מילר. את כולם, בבקשה, למיקרופון. אנחנו מתכבדים גם להזמין את מר אשל, שהוא גם מדריך, החזן אשל, שהוא מדריך בבית הספר, לבוא ולשיר יחד עם החזנים.
riso, in pianto in riso, e menzognero. La donna è morti, proprio un malevento, muta da cento. Eri pensier, eri pensier,
Oh, no, no, no. 